ちょっと心配なのはここの柱板壁で断熱レンガをここに積み上げてます、まあ、まずこれで木材が自然発火することはないでまあここ金属製のこの丸い煙突に直結する部分はただレンガを並べて耐火モルタルで固定してこれぐらいの穴が開いているだけ四角い穴が何も難しいことはやってないです。はい、で,できれば煙突を塞いじゃって夜薪をくべなくなって置き状態になって煙もほぼないとで蓋しちゃう蓋しちゃうと朝まで暑いという状態が続きますこれがこのレンガン何,何百兆あるのか2 3 0 0あるのか知らないけど熱せられた熱伝導率の低い熱源が一晩中ここに存在するというのが非常に意味があると思っていますだけどそこまで僕は管理できないのでまあできればそうあるとそうできるといいなという感覚でいるとまあこのうん換気扇は一般的な普通の換気扇でもっと強いやつあるとよかったなと思ったりまあいろいろ改良の余地はいっぱいあるんだけどうんお風呂の追い出きのあのシステムと一緒で本当は水冷がいい。水冷っていう言い方おかしいけど冷やすというよりここ床段的にその水が通ったパイプを張り巡らせてここでそのお湯を作るシステムボイラーつまりボイラーを作るっていうのが最も暖房的には効率のいいこと。床暖っていうよりそういう放熱空気の量に対して、えー、空気の温度を変化させるには水の方が効率はいい水の方がいい空気より私下の空気を温めるやつよりも水をぶっぺん温めなまあボイラー的なものを作ればいいっていうことやけどまあそこまではやらないけどねあのなぜあんどんがこんな寒いのかっていうのはもうこのコンクリートの床だからただそれだけ。ここ断熱入れちゃえばまずこの外と変わらない寒さってことはない。うん、いや、そこまで。あの、暖房にお金かけるんやったら。うん、あの、断熱してエアコンつける方が早いという話や、ねうんね。まあ、そういう。えー、熱に関する。話っていうのはキリがなくて、うんうん、薪は廃材、破材、えー、間伐材、ただ出手に入るものばっかりなので、で残り薪にするにはその破材、廃材などを切断割る。運搬この作業が必要なので大変。
だと人間は現在の人間は思うけどもうんずっとガスが出っ放し油を燃焼させるよりは薪をくべなければ火というのは落ちるので安全最も安全。なんで火事が起きるかというと。今の,その自然発火っていうのもあるけどそんなことはこの自然界ではめったにない、うん、その腐,腐敗と発酵による熱で自然発火っていうのは本当にまれにあるめったにないそんな生ごみをものすごい蓄積堆積させたような場所で発火することはあるそんなことめったにない雷そんなことめったにないでなんで火事が救急消防車が動かないといけないのかっていうのはなんでかっていうとガスか灯油かガソリンか<笑>その木材がね燃える最初の問題はそこにあるでしかもそれの問題は自動燃焼,燃焼システムだよねご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録お願いしますありがとうございました